ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർ ഒറ്റ ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ പാഠം പരപ്പിന്റെ അളവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വലുതേത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് തീവണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതിനാണ് നീളം കൂടുതൽ അപ്പൊ രണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലേ തീവണ്ടികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാ ചെറുതൊന്നും ഏതാ വലുതൊന്നും അല്ലെ വലിയത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രമ്യ തന്റെ കയ്യിലെ റിബണുകൾ ഏതിനാണ് നീളം കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് വഴി രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാ നീളം കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും രവിയുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരച്ച രണ്ട് വരകളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളം ഏതിനാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ വരകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നീളം കൂടിയത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ നീളം കൂടിയ തീവണ്ടി കണ്ടെത്തിയതുപോലെ രണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാനും പറ്റില്ല അല്ലെ തീവണ്ടി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏതാ വലുതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് വഴി അളന്നു നോക്കി പറയാം അല്ലെ എത്ര എന്ത് നിന്ന് അളന്നു നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തീപ്പെട്ടി കണ്ടു കൊണ്ട് ചതുര ജോസിന്റെയും റഹീമിന്റെയും കയ്യിൽ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ വീതമുണ്ട് പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ വീതമുണ്ട് ഇവ ഇവയെല്ലാം ഒരേ നീളമാണ് ഈ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു പേരും ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര കമ്പുകളാണ് അവര് കയ്യിലുള്ളത് പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളാണ് അവ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ജോസ് ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരം നോക്കിയ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചതുരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജോസ് ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരം രഹീം ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരം ഇവയിൽ ഏത് ചതുരത്തിനാണ് നീളം കൂടുതൽ വീതിയോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ നീളം കൂടുതലും വീതിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയെല്ലാം ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ വീതി അല്ലെ വീതി ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നീളത്തിനാണെങ്കിലോ മൂന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും പിന്നെ റഹീം ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ജോസിന്റേതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും റഹീമിന്റേതാണെങ്കിൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുമാണ് എന്ത് ചതുരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയെല്ലാം ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ പതിനാറിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് നീളവും മൂന്ന് വീതിയും നാല് നീളവും നാല് വീതിയും ഈ തരത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ചതുരം ഉണ്ടാക്കാമോ ഇവിടെ നാല് ചതുരങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ചതുരങ്ങളെ പറ്റി ഇനി ഇങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെ ആകെ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചതുരത്തിൽ നീളം എത്രയാണ് ഏഴ് കമ്പുകൾ വീതി ഒന്നും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് വീതി ഒന്നും ഏഴ് നീളവും നീളത്തിൽ കമ്പുകളും രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് വീതിയും അഞ്ച് രണ്ട് വീതിയും ആറ് ആറെണ്ണം നീളത്തിൽ മൂന്നാമത്തേതാണെങ്കിലോ നീളത്തിൽ അഞ്ചും വീതിയിൽ മൂന്നും നാലാമത്തെ ചതുരത്തിലാണെങ്കിൽ വീതിയിൽ നാല് വീതം ഈ ചതുരങ്ങളെല്ലാം നീളത്തിലും വീതിയിലും വെച്ച് കമ്പുകളുടെ എണ്ണവും ആകെ കമ്പുകളും എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ കണ്ടെത്തു കണ്ടെത്തി എഴുതുക വെച്ച കമ്പുകളുടെ എണ്ണവും ആകെ കമ്പുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലെന്താണ് തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചതും എണ്ണം തമ്മിൽ എണ്ണവും ഒരേ തന്നെയാണ് അല്ല വ്യത്യാസമില്ല ഇരുപത് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തീപ്പെട്ടികൾ അത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപതാണ് അല്ലെ കമ്പുകൾ ഇരുപത്തി നാലായാലോ പതിനഞ്ച് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപോലെ ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമാണോ ഇതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഒരുപോലെയുള്ള ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമ ആ ഒരുപോലെയുള്ള ചതുരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അതെന്താവും ജോസ് ചതുരങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ജോസ് തന്റെ ചതുരത്തെ തീപ്പെട്ടി കമ്പിൾ വെച്ച് സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രമാണ് ചുവടെ
ഇതിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് റഹീം ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരം എത്ര ഇതേ വലുപ്പമുള്ള സമത ചതുരങ്ങളാക്കിയാലോ അപ്പൊ റഹീം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സമചതുരങ്ങളാക്കി അല്ലെ നീളത്തിൽ അഞ്ച് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളും വീതിയിൽ മൂന്ന് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എത്രയാ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അല്ലെ അഞ്ചും മൂന്നും അഞ്ചും മൂന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക പതിനഞ്ചണം ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര വരികളായി സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ എത്ര വരികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പതിനഞ്ച് വരികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓരോ വരിയിലും എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഓരോ വരിയിലും അഞ്ചണം അപ്പൊ ആകെ എത്ര വരികളായി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനഞ്ചല്ല മൂന്നാണ് മൂന്ന് വരികളിലായിട്ടാണ് സമചതുരം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുക മൂന്ന് ഓരോ വരിയിലും എപ്പ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വരിയിലും എത്രയുള്ളത് അഞ്ചണാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ആകെ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയണത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് ചതുരങ്ങളും ഇതുപോലെ സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഓരോന്നിലും എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കരുതി കണ്ടെത്തി നോക്കൂ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ സമചതുരങ്ങൾ ഉള്ളത് പതിനാല് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ നീളത്തിലും ആറ് കമ്പുകൾ വീതിയിലും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പതിനാറെണ്ണം നീളത്തിലും ആറെണ്ണം വീതിയിലുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ച് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ വീതിയിലും മൂന്ന് നീളത്തിൽ അഞ്ചും വീതിയിൽ മൂന്നും അപ്പൊ അതേപോലെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ പതിനാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ചെയ്യും അല്ലെ ആറ് നാലും ഇരുപത്തി നാല് നാല് രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ എൺപത്തി നാല് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുക അപ്പൊ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാ എൺപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ എൺപത്തി നാല് കടലാസിലെ സമചതുരം റാണിയുടെയും വീണയുടെയും കയ്യിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഓരോ കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണമുണ്ട് റാണിയുടെ കാർഡ് ബോർഡിന് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട് വീണയുടേതാണെങ്കിൽ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്ററും വീതി നാല് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങൾ കൂടുതൽ എണ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കുക ആദ്യത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ എത്രയുള്ളത് ഏഴും വീതി മൂന്നും ആവുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ വീണയുടെ കാർഡിലാണെങ്കിൽ ആറും നാലും ആറ് ഗുണിക്കുന്ന നാല് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ സമ കൂടുതൽ എണ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ നമ്മളിവിടെ എഴുതുക വീണാന്ന് എഴുതും ഓക്കെ വീണാന്നാണ് എഴുതുക ഇനി മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സമചതുരങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി ആദ്യം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കാം അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു വരിയിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഏഴ് സമ ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ എത്ര വരികൾ ഉണ്ടാകും മൂന്ന് വരികളാണ് എന്താ കാരണം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരികളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കും ഈ ഏഴെണ്ണം യോജിക്കുന്ന രീതി യോജിപ്പിക്കുക ഏഴെണ്ണം യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരികൾ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ എത്ര വരികളാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് വരികളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആകെയുള്ള സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ വീണയ്ക്ക് എത്ര സമത ചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണാമല്ലോ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ വീണയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എത്രയാ പറഞ്ഞ ആറും നാലും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടായി ഇനി മൂന്ന് നാല് നാലണായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് യോജിപ്പിക്കുക എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചണ അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടിയത് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആറും നാലും അല്ലെ ആറും നാലും ഇരുപത്തി നാല് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ റാണി മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുത്തതിനേക്കാൾ മൂന്ന് സമചതുരങ്ങൾ വീണയ്ക്ക് കൂടുതൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഇങ്ങനെ സാധ്യമായത
ചുവപ്പും നീലിയും നിറത്തിലുള്ള രണ്ട് സമ രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ചുവപ്പും നീലിയുള്ളത് സ ചതുരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെ ഏത് ചതുരത്തിനായിരിക്കും പരപ്പ് കൂടുതൽ ചുവപ്പിനാണ് കൂടുതൽ അല്ലെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചുവപ്പിനാണ് പരപ്പളവ് കൂടുതൽ ചതുരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ചുവപ്പ് ചതുരത്തിനാണ് പരപ്പ് കൂടുതൽ എന്ന് പത്ത് രൂപയുടെയും രണ്ട് രൂപ നോട്ടുകളും പരപ്പുകളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാം ഒരെണ്ണം പത്ത് രൂപ നോട്ടും രണ്ടാമത്തേത് ഏതാ രണ്ടാമത്തേത് നൂറ് രൂപ നോട്ടും ആണെങ്കിലോ ഏതിനാണ് പരപ്പ് കൂടുതൽ നൂറിനാണ് നൂറിനാണ് പരപ്പ് കൂടുതൽ ഇനി അടുത്തത് പരപ്പ് അളവിന് ഒരു സംഖ്യ രവി തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഏതിനാണ് പരപ്പ് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങൾ രവിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പച്ചയും ചുവപ്പും അല്ലെ അവൻ കാർഡ് ബോർഡുകൾ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് പിടിച്ചു നോക്കി ഏതിനാണ് പരപ്പ് കൂടുതൽ എന്ന് രവിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ഏതിനാണ് ആ കണ്ടപാടെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ നീലവും വീതിയും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഏതിനാണ് പച്ചയ്ക്കാണ് പരപ്പ് കൂടുതൽ രവിക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് അവനെങ്ങനെ സഹായിക്കും ഓരോ കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഒരേ വലുപ്പത്തിലൂടെ എത്ര സമുദ്രങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിൽ എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്ന ആറും അഞ്ചും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറെ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക മുപ്പതാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഏഴും നാലും അപ്പൊ ഏഴ് ഗുണിക്കണം നാല് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഓരോ ചതുരത്തിനുള്ളിലും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഒന്നിനുള്ളിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വരിയിൽ ആറ് സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് വരികളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ മുപ്പതണം ചെറിയ സമ ചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ചതുരത്തിലോ ഇരുപത്തെട്ടണാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഇനി ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പരപ്പ് എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പൊ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പരപ്പളവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചുവപ്പിനാണ് കൂടുതൽ പരപ്പളവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ചുവപ്പ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പ് എത്രയാ ഇരുപത്തെട്ട് ചെറു സമചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പിന് തുല്യ മാണ് എന്ന് പറയാം വശ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് അല്ലെ വശം എത്രയുള്ളത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരപ്പളവിന് ഒരു ചതുർശ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക പരപ്പളവിനെ വിസ്തീർണം ഏരിയ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വശം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമചരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുർശ സെന്റിമീറ്റർ ചതുർശ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും വിസ്തീർണം അഥവാ ഏരിയ എന്നും പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ ചുവപ്പ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാ ഇരുപത്തെട്ട് ചതുർശ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവാണോ പച്ച ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവോ പച്ചയുടെ എത്രയായിരുന്നു മുപ്പത് അല്ലെ പച്ചയുടെ മുപ്പത് ചതുർശ ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ചതുരപ്പരപ്പളവിന് ഒരു സൂത്രവാക്യം ഏതാത് ചൂടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ചതുരം നോക്കൂ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ചെറു സമതു സമ ചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കാതെ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കാണാം ചതുരത്തിനുള്ളിൽ നടുകയും കുറുകയും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ വരകൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ വരിയിലും എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ വരിയിലും എത്ര ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എത്ര വരികൾ അല്ലെ ഓരോ വരിയിലും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓരോ വരിയിലും ഒമ്പത് എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര വരികൾ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് വരികളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ പരപ്പുള്ളവ് എത്രയാ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാ കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പറഞ്ഞ നീളം കുടിക്കണം എന്താണ് വീതിയാണ് അതാണ് അതിന്റെ പരപ്പളവ് ഓക്കെ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയണത് നീളം കുടിക്കണം എന്ത് വീതി ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററും വീതി എന്താണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്രയാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നീളം കുണിക്കണം വീതി എത്രയാ ഇരുപത് കുണിക്കണം പത്ത് എത്രയാത് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും
പൂജ്യം നാല് അല്ലേ എട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പൂജ്യം നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് ലഭിക്കും അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് എത്രയാ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത എന്താ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എല്ലാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് എങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ചതുരമാണോ അല്ല സമചതുരം എല്ലാ വശത്തിനും ഒരേ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ നീളമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സമചതുരം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ തന്നിരിക്കണത് എത്രയാ എട്ടാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എല്ലാം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് അപ്പൊ ഒരു ചതുരത്തിന് എല്ലാ വശവും ഒരേ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എട്ടേ ഗുണിക്കണം എട്ടാണ് അതിന്റെ എന്ത് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എത്രയാ കിട്ടുക അറുപത്തിനാല് എന്നാണ് ലഭിക്കുക അറുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വീതി എത്ര വീതി എന്ന് പറയണത് എന്താ അപ്പൊ വീതി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വീതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീതി എന്ന് പറയണത് എന്താവും വീതിയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നീളം കുണിക്കണം വീതി അപ്പൊ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ കുണിക്കണം പിന്നെന്താ വീതി നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി വീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീതി എത്രയാണ് എട്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ചതുരശ്രയല്ല കാരണം പരപ്പുളവല്ല നമുക്ക് കണ്ടത് നമ്മൾ വീതിയാ കണ്ടത് അപ്പൊ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പുളവ് എൺപത്തി ഒന്ന് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര ഇത് അതേ തന്നെയാണ് അതായത് പരപ്പുളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോഴാ എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടുക ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഒമ്പതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയണത് എന്താവും ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയണത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയണത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ചുവടെയുള്ള രൂപങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അല്ലെ ഓരോന്നും വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എത്ര രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയണത് പത്തും മൂന്നും ആണ് അല്ലെ പത്ത് പത്ത് മൂന്നും അല്ല മൂന്ന് വീതി വീതി എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ വീതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മൂന്ന് ഇനി നീളം എന്ന് പറയണത് ഈ പത്ത് എന്ന് പറയണത് ഇത് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ് അല്ലെ പത്ത് എന്ന് പറയണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് തൊട്ടേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ നീളം എന്ന് പറയണതിൽ നീളം നീളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക എട്ടാണ് ലഭിക്കുക ഓക്കെ പത്തിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ലഭിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരപ്പളവ് കാണാം പരപ്പളവ് എന്ന് പറയണത് എത്രയാ നീളവും വീതിയും നീളം എന്ന് പറയണത് എട്ടും വീതി എന്ന് പറയണത് മൂന്നും അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക ഇരുപത്തിനാല് സെന്റി ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ ഇത് വീതി ഇതെന്ന് പറയണത് നീളം ഓക്കെ അപ്പൊ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയണത് 
നീളവും വീതിയും അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ലഭിക്കും അല്ലെ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് ലഭിക്കും പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് എട്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ ആ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയണത് ഈ എട്ടും മൂന്നും എട്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ലഭിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ അല്ലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ ലഭിക്കുക നമുക്ക് നീളവും വീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഏതാന്നുള്ളത് അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും അല്ല എട്ട് എട്ടും മൂന്നും ഓക്കെ ഇത് നീളം എന്ന് പറയണത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം വീതി എന്ന് പറയണതോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കുറയ്ക്കണോ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെ കാരണം ഇത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറും രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറും രണ്ടും എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ അളവ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ അളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ചിത്രം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉം എത്ര ചതുരമുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ചതുരമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ ഇത് വീതി വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും അല്ലെ എട്ടും രണ്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കിട്ടി നീളവും വീതി എന്ന് പറയണത് എട്ടും രണ്ടും ആവുമ്പോ എത്രയാ എട്ടും ഈ രണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പതിനാറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതി അല്ലെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളം വീതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് അല്ലെ ആറ് എന്ന് അല്ലെ ഇത് മൊത്തം എട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എട്ടിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് നടുവിൽ താ രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കണത് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എട്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടുവിലത്തെ രണ്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ വീതി എത്രയാ ഉള്ളത് നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് വീതിയാണെങ്കിലോ വീതിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടിയ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ചതുരശ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമത്തേന്റെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ചതുരം ഇതോ രണ്ടാമത്തെ ചതുരം ഇതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചതുരം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചതുരം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും അപ്പൊ നീളം വീതിയും ഇത് വേറെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് നീളം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പറയണത് വീതി അപ്പൊ നീളം ഗുണിക്കണം വീതി നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിച്ചത് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എത്രയാ ലഭിച്ചത് എട്ടാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലെ എട്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലഭിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ വീതി മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നീളം ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളത് എടുക്കണം ഈ ആറും ഇവിടെ താറും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും നാലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം നീളമാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളം നീളമല്ല വീതിയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളം എടുക്കുമ്പോ ഏതൊക്കെയാ വരിക നീളം എടുക്കുമ്പോ ആറും പിന്നെന്താ ഉള്ളത് നാല് പിന്നെ ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാ പതിനാറ് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് അല്ലെ കാരണം ഇത്രയും ഭാഗം ആറ് ഈ ഭാഗം ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഭാഗം എത്രയാ നാല് ഇത് ആറ് അപ്പൊ ആറും നാലും പത്ത് ആറ് പതിനാറ് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് നീളം ഓക്കെ നീളം അപ്പൊ നമുക്ക് നീളവും വീതിയും ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യാൻ എളുപ്പല്ലേ പതിനാറും മൂന്നും എത്രയാ നാപ്പത്തി എട്ട് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്ര കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ എന്താണ് 
നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും അപ്പൊ എത്രയാ ലഭിക്കുക നമുക്ക് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ടാണ് എട്ട് ചതുർശ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി ചെയ്യാം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്ററും വീതി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആയാൽ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര വീതി മാറ്റാതെ അപ്പൊ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ആയാൽ എത്രയാ ചെയ്യുക ആറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും വീതി മാറ്റാതെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തേതിന്റെയും രണ്ടാമത്തേന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ എന്താ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ വീതി എത്രയാ വീതി അഞ്ച് തന്നെയാണ് നീളം പന്ത്രണ്ടും വീതി അഞ്ചും ആവുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര ലഭിക്കുക അറുപതാണ് ലഭിച്ചത് അറുപത് ചതുർശ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആദ്യവും രണ്ടാമത്തെയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉത്തരങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അത് ഇരട്ടിയായി അല്ലെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിച്ചു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ചതുരത്തിൽ നീളവും വീതിയും രണ്ടു മടങ്ങായാൽ ലഭിക്കുന്ന ച ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ഇത് ആദ്യ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാണ് അപ്പൊ നീളം എത്രയാണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ നീളം പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വീതിയാണെങ്കിലോ എട്ട് അപ്പൊ എത്രയായി എൺപത് ചതുരശ്ര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നീളം വിധി രണ്ടു മടങ്ങായാൽ ഉം രണ്ടു മടങ്ങായാൽ ലഭിക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ആദ്യ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് അതായത് ലഭിക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ആദ്യം ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും വീതി ആറ് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും അല്ലെ അതിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാ എൺപത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ രണ്ടു മടങ്ങായാൽ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കണം വീ നീളവും വീതിയും നമ്മൾ ഇരട്ടിക്കുക രണ്ട് മടങ്ങാക്കണം അപ്പൊ പത്തിന് രണ്ട് മടങ്ങാക്കുമ്പോ ഇരുപത് പിന്നെ രണ്ടു മടങ്ങാക്കുന്നു അപ്പൊ നീളം ഇരുപതായി വീതിയോ പതിനാറ് പതിനാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിച്ചത് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് എൺപതും ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപതും അപ്പൊ എത്ര മടങ്ങാണ് എൺപതിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് നാല് മടങ്ങ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് എത്ര മടങ്ങാണ് നമുക്ക് നാല് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തെട്ട് സെന്റിമീറ്ററും വീതി ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അപ്പൊ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചുറ്റളവാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട എന്താ വീതി ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ നാപ്പത്തി എട്ട് സമം എത്രയാ നാപ്പത്തെട്ട് സമം നീളവും വീതിയും ഓക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ട് സമം നീളം വീതി എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയണത് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതും നീളം വീതിയും അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റില് നീളം വീതിയും നീളം എന്ന് പറയണത് എത്രയാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ നീളം തന്നിട്ടില്ല നീളം ഇല്ലെന്നിടാ കൂട്ടണം വീതി എന്ന് പറയണത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയില്ലേ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യ നാപ്പത്തെട്ട് സമം രണ്ട് എല്ല് അതിന്റെ കൂടെ എത്രയാ കൂട്ടിയ പതിനെട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടലും മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അക്കങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്കാക്കാം അപ്പൊ എന്താ നാപ്പത്തെട്ട് അല്ലെ നാപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുക അത് എന്ന് പറയണതാണ് രണ്ട് എല്ല് അപ്പൊ എല്ല് എന്ന് പറയണത് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടുക എല്ല് എന്ന് പറയണത് മുപ്പതേ ബൈ മുപ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ട് എത്രയാ അത് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് നീളം കിട്ടി അല്ലെ നീളം എത്രയാ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാലോ നമുക്ക് നീളം പതിനഞ്ച് 
നീളം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നീളം പതിനഞ്ചും കിട്ടി വീതി ഒമ്പതും കിട്ടി ഇനി പരപ്പളവ് കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ നീളം ഗുണിക്കണം വീതി എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായോ നീളം കിട്ടി നമുക്ക് എത്രയാ പതിനഞ്ചും വീതി ഒമ്പതും എന്ന് ലഭിച്ചു അല്ലെ വീതി ഒമ്പത് എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നാൽപ്പത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതി ആവുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പൊ നാൽപ്പത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് നാൽപ്പതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ ഒന്നായി ഇനി രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഇരുപത് ണം രണ്ട് നാൽപ്പത് മൂന്നിലില്ല നാലിലുണ്ടോ പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്തേ ഗുണിക്കണം നാല് നാൽപ്പത് ഇനിയോ മൂന്നാലില് ഇനി അഞ്ചിലുണ്ടല്ലോ എട്ട് ഗുണിക്കണം എന്താ അഞ്ച് എത്രയാ നാൽപ്പത് ഒമ്പതില്ല പത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയതാണല്ലോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പള നീളവും വീതിയും ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നാൽപ്പത് നീളമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വീതി ഇരുപത് നീളമാണെങ്കിൽ രണ്ട് വീതി അങ്ങനെ മനസ്സിലായ ചില ചതുരങ്ങൾ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഒരു മീറ്റർ നീളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ എത്ര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമചര സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് എന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് എത്രയാ നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് പതിനായിരം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പതിനായിരം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ അതായത് വശങ്ങളുടെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയ പതിനായിരം ചെറു സമചതുരങ്ങൾ ചേർന്ന പരപ്പിന്റെ അളവാണ് എന്ത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ മനസ്സിലായോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് പറയണത് പതിനായിരം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്ര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അഞ്ചാണ് അല്ലെ അഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ അല്ലെ പരപ്പുഴ എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ച് എത്ര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഈ അഞ്ചിനെ പതിനായിരം വെച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക അൻപതിനായിരം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല അമ്പതിനായിരം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പുരയിടത്തിന് നാൽപ്പത് മീറ്റർ വീള നീളവും ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താ നാൽപ്പതും ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പരപ്പളവ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച എത്രയാ നൂറാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പൂജ്യം ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എഴുതേണ്ടത് നാൽപ്പതിന് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അപ്പൊ നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലെ നൂറ് നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പൂജ്യം കൂടി ഇവിടെ എത്തുക എത്രയാ അപ്പൊ ആയിരമായി അല്ലെ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആ ഓക്കെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരം ആണ് അല്ലെ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെ പത്തായിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആറ് മീറ്റർ നീളവും അമ്പത് മീ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് 
ഇത് എത്ര ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് മീറ്ററും ഒന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കണം ഓക്കെ ആറ് മീറ്റർ നീളവും അപ്പൊ ഇതിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുമ്പോ എത്ര ആറ് മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുമ്പോ ആറ് മീറ്റർ അല്ലെ ആ മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുമ്പോ എത്രയാ ലഭിക്കുക അറുന്നൂറ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാ ഈ അറുന്നൂറ് ഗുണിക്കണം അറുന്നൂറ് ഗുണിക്കണം അമ്പത് അതാണ് എന്ത് നീളം അപ്പൊ നീളവും വീതിയുമായി അമ്പത് അങ്ങനെ ഗുണിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും മൂവായിരം എന്ന് ലഭിക്കും അല്ലെ മൂവായിരം എന്ന് ലഭിക്കും ഇത് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഗുണിച്ചതിൽ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ഈ മൂന്ന് പൂജ്യം മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ മുപ്പതിന്റെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് എത്രയായി മുപ്പതിനായിരമായി മുപ്പതിനായിരം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മള് മുപ്പതിനായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഓക്കെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇനി എന്താ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആകൃതിയിലുള്ള കീബോർഡ് നിന്ന് മോശത്തിന്റെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെയും ഇത് രണ്ടാമത്തെയും അപ്പൊ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതി എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്ര കിട്ടുക മുപ്പത് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നിന്നോ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും അപ്പൊ എത്രയാ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇത് സമചതുരങ്ങൾ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള മുപ്പത്തി ആറ് സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം എങ്കിൽ ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളും വശങ്ങളുടെ അളവ് ആകുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെ അതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാവുമ്പോഴോ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് നാലാവുമ്പോ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം നാല് അഞ്ചാവുമ്പോ ഇല്ല ആറാവുമ്പോ ആറ് ഗുണിക്കണം ആറ് ഏഴാവുമ്പോൾ ഇല്ല എട്ടാവുമ്പോഴോ എട്ടും ഇല്ല അല്ലെ ഇനി ഒമ്പത് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശം അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വർദ്ധിച്ചാൽ എത്രയാ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എല്ലാത്തിനും ഒരേ അളവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സമചതുരം അല്ലെ സമചതുരം പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കുണിക്കണം പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര ലഭിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ സെന്റി ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമ ചതുര സമചതുരാകൃതിയിലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഓരോ സമചതുരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഒരു വശത്തിനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് എത്രയാ ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ പരപ്പളവും ചുറ്റളവുമാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് എത്ര രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം സമചതുരം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മുറിച്ചു ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മുറിച്ചു അപ്പൊ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ എത്ര തന്നെയാവും പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലെ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാല് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് പതിനാല് ഗുണിക്കണം പതിനാല് അതിൽ നിന്ന് നാല് വശത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം കുറയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാല് ഗുണിക്കണം പതിനാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ എത്രയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര കണ്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടി അപ്പൊ പരപ്പളവ് കാണാൻ പരപ്പളവാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പരപ്പളവ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഓരോ വശവും ഇവിടെ എത്രയെന്നാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വീതം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കൂട്ടണം നമുക്ക് നാല് വശവും രണ്ട് വീതം നാല് വശത്തിൽ നിന്നും എത്രയാണ് രണ്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എട്ട് കൂട്ടിയാൽ അല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അല്ല പന്ത്രണ്ട് നാല് വശവും പന്ത്രണ്ട് നാല് വശമാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ നാൽപ്പത്തെട്ടും എട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ടും എട്ടും എത്രയാ അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അതെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലും നാല് ഇൻറ്റു അതായത് നാല് വശവും പന്ത്രണ്ടാണ് അളവ് പിന്നെ നാല് വശത്തൊന്നും രണ്ട് വീതം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പൊ അമ്പത്തി ആറാണ് പരപ്പളവ് കിട്ടുക സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് ചതുർശ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റത് ചുറ്റളവാണ് ഓക്കെ ചിത്രം നിറ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാണ് ആറ് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ലഭിക്കുക എഴുപത്തി രണ്ട് അല്ലെ ആറും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി അടുത്തതിന്റെ എത്രയാ നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര ലഭിച്ച നാല് അല്ലെ അപ്പൊ നിറമുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന ഈ നാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അറുപത്തിയെട്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ